ग्रेटर नोएडा में हुए हादसे का जायजा लेने एनडीआरएफ के डीजी भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों और रेस्क्यू में लगे जवानों से मौजूदा हालात की जानकारी ली सर हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी किस तरीके से कितने जब बारह घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कितना टिपिकल है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जी हाँ जैसा कि मलबा बड़ा है और दोनों ही बड़े बिल्डिंग्स थे यहाँ पर तो जो यहाँ मशीनरी है उसको पहुंचा दिया गया था रात में और रात में ही तीन बॉडीज बरामद की गई है एक फ्लोर पर और अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए एहतियात के तौर पर वो जो स्लैब्स हैं उनको हटाने का काम चल रहा है बड़ी भारी मशीनरी द्वारा भारी मशीनरी के अरेंज होने के बाद ये स्लैब्स जैसे ही हट जाते हैं पुनः उस फ्लोर पर सर्च एंड रेस्क्यू का काम होगा इक्विपमेंट और मैन पावर डॉग स्क्वाड इत्यादि की मदद से और अगर कोई है तो उसको सेफली निकाला जा सके तो नेपाल की याद दिलाता है इस तरीके से निश्चित रूप से ये क्लैफ स्ट्रक्चर है क्लैस स्ट्रक्चर जिस स्थिति में हुआ है बहुत ही दुखद है और इसके अंदर अगर हैं लोग तो हम भी उसी तरह से इसमें प्रयास कर रहे हैं कि उनको सावधानी पूर्वक और सेफली निकाला जा सके आखिरी सवाल कितना टाइम और लग सकता है जैसे ही भारी मशीनरी आ गई है आपने आप स्वयं देख रहे हैं कि इसका काम शुरू हो गया ये स्लैब्स हटाने का काम चल रहा है स्लैब जैसे ऊपर से हटेंगे ये इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम दे दिया जाएगा ये थे डीजी एनडीआरएफ संजय कुमार जी जो साहब बता रहे थे कि अभी हैवी मशीनरीज यहाँ आई हैं और अभी भी थोड़ा सा समय और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेगा क्योंकि हैवी स्लैब्स हैं इनको हटाना है और उन्होंने खुद यहाँ पहुँच करके बातचीत की है यहाँ के अपने कमांडेंट से और पूरी टीम से कि आखिर किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए क्योंकि ये पूरी घटना नेपाल तरह से दिखी याद दिलाती है कोलेप्स बिल्डिंग है और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइम लगता है कैमरा पर्सन सदैन के साथ लोकेश राय भारत समाचार नोएडा